Tokom istorije istraživanja svemira posjetili smo sve planete sunčevog sistema putem svemirskih sondi, a brojni orbiteri su više decenija istraživali gasovite planete, međutim kako su inženjeri ovih misija dizajnirali putanje ka destinacijama koje su često milijardama kilometara daleko od Zemlje. Dobrodošli na kanal posveće nauci i astronomiji, gravitacijoni manevar. U ovom videu otkrit ćemo kako se svemirske sonde kreću kroz sunčev sistem i vidjet ćemo kako uz pomoć gravitacijonih asistencija možemo skratiti vreme putovanja ka udaljenim planetama. Sljedećom prilikom kada tokom vedre letnje noći bacite pogled na malenu crvenu tačkicu na nebu, odnosno Mars, razmislite o tome da se trenutno na toj tačkici nalaze brojni roveri i sletači koje smo postali tokom prethodnih decenija, a od kojih su neki trenutno u funkciji poput Curiosity-a ili Perseverance-a. Ta malena crvena tačkica je u proseku udaljena oko 200 miliona kilometara od zemlje, a pritom smo uspjeli da spustimo rover Perseverance u krater jezero samo 1 kilometar dalje od planiranog mesta sletanja, što je zaista fascinantan i impresivan poduhvat. Ova preciznost je ekvivalentna kao kada bi Picado strelicom pogodili centar mete udaljene 4000 kilometara na zemlji, što zaista deluje kao nemoguć zadatak, ali putanje svemirskih sondi su specifične jer omogućavaju korekciju tokom putovanja, što drastično povećava konačnu preciznost. U ranijem videu sa kanala gde sam obradio neke osnovne principe orbitalne mehanike, vidjeli smo da orbite svemirskih sondi mogu biti kružne, eliptične ili hiperbolične, u zavisnosti od brzine kojom lanciramo letelice sa zemlje, a toplo preporučujem da prvo pogledate taj video jer ću u ovom videu spomenuti brojne koncepte koje sam tamo obradio. Najprostiji primer orbite je kružna orbita i na primjer međunarodna svemirska stanica kao i većina satelita kruže oko zemlje u ovakvoj orbiti, ali ovakva putanja nije korisna ukoliko želimo da se uputimo ka daljim destinacijama poput meseca ili drugih planeta, jer se sonda uvek nalazi na istoj udeljenosti od površine Zemlje. Ukoliko želimo da pošaljemo sondu ka mesecu, to možemo učiniti na dva načina. Prvi način je da sondu prvo postavimo u kružnu orbitu oko Zemlje, a da zatim izvršimo Homanov transfer, čime ćemo kružnu orbitu pretvoriti u eliptičnu orbitu koja će se sustresti sa mesecom, i Apollo astronauti su upravo na ovaj način leteli ka mesecu. Drugi način je da sondu postavimo na hiperboličnu putanju koja će se sustresti sa mesecom, ali ukoliko promašimo mesec, sonda će pobeći iz sunčevog sistema i postaće međuzvezdana sonda kao što su to na primjer Voyageri. Ukoliko uporedimo ove dve putanje, očigledno je da hiperbolična putanja omogućava znatno kraće trajanje leta ka mesecu, ali u znatno veći trošak goriva jer zahteva veću brzinu, dok je eliptična putanja Homanovog transfera veoma efikasna i koristi najmanju količinu goriva, ali uz kompromis dužeg trajanja puta. Efikasnost putanja semirskih sondi meri se kroz takozvani delta V, koji predstavlja količinu impulsa po jedinici mase semirske sonde koje je neophodno ostvariti kako bi se sonda postavila na određenu putanju kroz sunčev sistem, a sada ću dati konkretan primer. Za početak ćemo zanemariti lansiranje u orbitu oko Zemlje, što zahteva određenu količinu goriva, a samim tim i određeni delta V, i fokusirat ćemo se na put sonde od kružne orbite oko Zemlje do kružne orbite oko Meseca, što zahteva bar dve delta V korekcije. Prva delta V korekcija brzine promenit će kružnu putanju oko Zemlje u eliptičnu orbitu koja preseca Mesečevu orbitu u pravom momentu, tako da sonda uđe u sferu gravitacijonog uticaja Meseca, a kada se sonda nađe pod dominantnim uticajem meseca, potrebno je izvesti drugu delta V korekciju, ovaj put sa ciljem smanjenja brzine, čime se eliptična orbita oko meseca pretvara u kružnu orbitu. Prvi delta V za ovakav hipotetički scenario iznosi oko 6 km u sekundi i to znači da je potrebno ubrzati sondu za 6 km u sekundi u odnosu na brzinu koju ima u zemljenoj orbiti, što će postaviti sondu na tzv. translunarnu putanju, a druga delta V korekcija zahteva usporenje sonde za oko 2 km u sekundi kako bi bila uhvaćena u orbitu oko meseca, a ove dve vrednosti je moguće sabrati u ukupan delta V neophodan za cijelu misiju. Pošto delta V zavisi od efikasnosti raketnog motora i količine goriva, za istu vrednost delta V možemo imati veoma efikasan motor koji troši malu količinu goriva poput jonskih motora ili klasičan motor koji je manje efikasan i troši veću količinu goriva tako da inženjeri imaju slobodu da odrede koja konfiguracija je idealna za određeni profil misije. Ukoliko pođemo od pretpostavke da se sonda već nalazi u kružnoj orbiti oko Zemlje, onda možemo izračunati minimalan delta V neophodan za posetu svake planete sunčevog sistema, što vidite ovdje izraženo u kilometrima u sekundi, i odmah možemo da uočimo zanimljive detalje. 
Na primjer, brojke ukazuju da je za slanje sonde ka Merkuru potrebna gotovo ista količina delta V kao i za posjetu Jupiteru, što na prvi pogled delo je nelogično jer je Merkur u proseku 8 puta bliži Zemlji nego Jupiter i laički se može zaključiti da je lakše posjetiti Merkur nego Jupiter, ali stvari nisu tako jednostavne. Zemlja kruži oko Sunca brzinom od oko 30 km u sekundi i sonda koja polazi iz Zemlji na orbite mora da smanji ovu brzinu kako bi njena eliptična orbita presekla Merkurovu orbitu, ali pošto se sonda približavanje Merkuru također približava Suncu i njegovoj snažnoj gravitaciji, sonda dobija dodatno ubrzanje koje je prilično teško poništiti. Sličan fenomen važi i za Veneru koja, iako je naš najbliži planetarni sused, zahteva više delta V za posetu nego na primjer Mars, a kako se udaljavamo od Sunca, delta V raste, ali ne linarno, tako da je razlika u delta V za posjetu Urana i Neptuna samo 2 km u sekundi, iako je Neptun 60% dalje od Sunca nego Uran. Dakle, ukoliko uzmemo u obzir sve ove podatke, nini čudo što je Mars najatraktivnija meta za posjet od strane svemirskih sondi, orbitera i rovera, jer između ostalog zahtjeva najmanji delta V, a što je prilično važan faktor imajući u vidu tehnološka i budžetska ograničenja koje imaju svemirske misije. Sve ove vrednosti delta V za posjete planetama ipak ne čine kompletnu sliku, jer ove vrednosti predstavljaju minimalnu količinu promjene brzine koje je neophodno da se posjete ove planete, ali ukoliko u dizajn putanja uključimo i vreme putovanja, stvari postaju kompleksnije jer sonde imaju ograničen vek trajanja zbog energetskih ograničenja. Misije izvan Jupiterove orbite najčešće se napajaju električnom energijom putem radioizotopskog termoelektričnog generatora koji u proseku ima vek trajanja od 15 do 20 godina, pre svega jer je sunčeva energija veoma slaba na ovim udaljenostima od sunca, dok misije unutar Jupiterove orbite najčešće koriste solarne panele koji također imaju ograničen vek trajanja usled surovih uslova u svemiru, tako da je od izuzetne važnosti maksimalno skratiti vreme putovanja kako bi se produžilo vreme za naučno istraživanje. Naprimjer, direktno lansiranje ka Jupiteru koristeći efikasni Homanov transfer trajalo bi oko 3 godine, a put do Neptuna bi trajao 16 godina, što je prilično dug period koji bi naučnici radije želeli da iskoriste istražujući ove udaljene planete nego da krstare kroz hladni svemir u režimu hibernacije, ali na svu sreću postoji još efikasniji način za istraživanje sunčevog sistema koji zahteva manje goriva od Homanovog transfera, a to uključuje upotrebu gravitacijonih manevara. Konačno, tri godine nakon što sam pokrenuo ovaj kanal, tema koja je inspirisala ime kanala došla je na red da je detaljnije obradim. Uzimajući u obzir da planete u unutrašnjem sunčevom sistemu imaju orbitalne brzine koje se mere desetinama kilometara u sekundi, pojedini naučnici su tokom 20. veka došli na ideju da svemirske sonde bliskim proletom pored planeta mogu da ukradu deo njihove orbitalne brzine, čime bi bile ubrzane na daljem putu kroz sunčev sistem bez dodatne upotrebe goriva. Gledano iz perspektive planete, pored koje proleće svemirska sonda, gravitacija u početku ubrzava sondu kako se ona približava planeti, ali nakon bliskog proleta gravitacija usporava sondu istim intenzitetom, tako da gledano iz perspektive planete, sonda proleće porede bez ikakvog ukupnog ubrzanja ili usporenja, već samo u izmenjenom pravcu kretanja. Međutim, ukoliko uzmemo u obzir da planete nisu stacionarne, već kruže oko Sunca velikom brzinom, to znači da se tokom bliskog dela proleta brzina sonde uvećava u smeru vektora brzine planete, a što dovodi do značajnog uvećanja brzine sonde bez ikakvog utroška goreva, dok se orbitalna brzina planete neznatno smanjuje. Ukoliko želimo da maksimalno iskoristimo gravitacijonu asistenciju, možemo tokom najbližeg dela proleta izvesti tzv. obrtov manevar, odnosno možemo upaliti raketni motor u momentu kada se sonda nalazi u najdubljem delu gravitacijonog potencijala, čime možemo usporiti ili ubrzati sondu u znatno manju upotrebu goriva u odnosu na bilo koji drugi deo putanje. U svakom slučaju, gravitacijone asistencije nam omogućavaju da postignemo veće brzine svemirskih sondi bez ikakvog dodatnog utroška goriva, tako što krademo deo orbitalne brzine planete pored koje prolećemo, a što između ostalog znači da možemo lansirati masivnije sonde sa više naučih instrumenta i možemo skratiti vreme putovanja do udaljenih destinacija širom sunčevog sistema. Tokom 70-ih godina naučnici su uvideli da će se tokom naredne decenije planete naći u redkoj konfiguraciji koja se dešava na svakih 185 godina, kada su planete tako pozicionirane da je moguće izvesti uzastopne gravitacijone asistencije gdje jedna sonda može posjetiti sve veće planete uključujući Pluton i tako je koncipiran čuveni Voyager program. 
Voyager 1 je prvo posjetio Jupiter gdje je koristeći asistenciju dobio ubrzanje ka Saturnu, a zatim je planirano da koristeći Saturnovu asistenciju sonda posjeti Pluton, međutim od ovog plana se odustalo jer su naučici željeli da detaljnije istraže Titan koji je jedini mjesec sa gustom atmosferom, zbog čega je putanja promenjena i nažalost otkazan je prolet pored Plutona. Voyager 2 se kretao sličnom putanjom kao i Voyager 1, ali je posle Saturna nastavio putovanje ka Uranu, a zatim ka Neptunu, čime je do danas jedina svemirska sonda koja je posjetila ove udaljene ledene džinove, o čemu možete vidjeti brojne snimke na kanalu. Na ovom grafiku vidimo brzinu Voyagera 2 u odnosu na udaljenost od sunca i vidimo da je brzina Voyagera 2 odmah krenula da opada nakon lansiranja sa Zemlje sve do susreta sa Jupiterom, nakon čega vidimo ogroman skrok u brzini od čak 17 km u sekundi, čime je sonda već dostigla dovoljnu brzinu da pobegne iz sunčevog sistema. Susret sa Saturnom uvećao je brzinu za dodatnih 17 km u sekundi, a susret sa Uranom za samo 3 km u sekundi ali to je posljedica veće udaljenosti od planete tokom proleta usled zabrinutosti da će se sonda sudariti sa nekim nepoznatim prstenovima, a pritom su pozicije Urana i Neptuna bile takve da sonda nije morala drastično promijeniti putanju ka susretu sa Neptunom. Zanimljivo je da je tokom proleta pored Neptuna brzina Voyagera 2 opala za oko 2 km u sekundi u odnosu na Sunce i to je zato što je sonda korigovala putanju da proleti pored retrogradnog meseca Tritona, što ju je postavilo na visoko nagnutu putanju ispod ravni sunčevog sistema. Gravitacijone asistencije su dakle veoma korisna alatka za ubrzanje i korigovanje putanja svemirskih sondi, ali nisu sve planete podjednako korisne za ovakav manevar, pre svega zbog mase i udaljenosti od sunca. Merkur se redko koristi za gravitacijone asistencije jer ima veoma malu masu, nalazi se blizu sunca gdje je potrebna dodatna termalna izolacija sondi i generalno zahtjeva veći utrošak goriva da se uopšte dođe do Merkura, a pritom ne olakšava put do Venere do koja je lakše doći direktnom putanjom. Venera sa druge strane predstavlja prilično atraktivnu planetu za gravitacijone asistencije jer ima masu skoro kao Zemlja, a njena pozicija omogućava veliki izbor putanja ka spojnom sunčevom sistemu, zbog čega je ova planeta najčešći izbor za gravitacijone asistencije, često i po nekoliko puta tokom jedne misije. Mars je poput Merkura loši izbor za asistenciju jer ima relativno malu masu, a pritom njegova orbita traje skoro tri puta duže od Venerine, što nudi manji broj lansirnih prozora ka spojnom sunčevom sistemu, ali pored toga sonda Rosetta ga je koristila za asistenciju na putu ka kometi Čurjumov Gerasimenko. Jupiter je najatraktivnija planeta za gravitacijone asistencije jer je najmasivnija u sunčevom sistemu, čima omogućava najveće uvećanje delta V, a pritom ima orbitalni period od 12 godina što pruža lansirne prozore ka daljim planetama uz dovoljno vreme za planiranje i razvoj najmodernijih flagship misija. Saturn je malo manje atraktivan od Jupitera jer je teže doći do njega, ali pošto također ima veliku masu može da omogući značajno uvećanje brzine sonde, međutim Anamo je dug orbitalni period od 30 godina što pruža redke lansirne prozore za dalja putovanja ka Uranu, Neptunu ili Kajperovom pojasu. Uran i Neptun imaju još duži orbitalni period i manju orbitalnu brzinu i zato se u izuzetno redkim prilikama koriste za asistencije, tačnije samo jednom do sada u slučaju Voyagera 2, a njihovo sporo kretanje kroz sunčev sistem ograničava lokacije koje je moguće posjetiti u Kajperovom pojasu, zbog čega nisu praktični za ovakav manevar. Gravitacijone asistencije su posebno korisne kod kompleksnijih misija poput orbitera oko gasovitih planeta, jer ovakve misije zahtevaju veliki delta V budžet i svaka ušteda goriva je od ključne važnosti za dugovečnost misije. Jedan od briljantnijih primjera korišćenja gravitacijonih asistencija jeste nedavno lansirana misija JUICE, o kojoj možete saznati više detalja klikom na video u uglu ekrana, a ona će izvesti preko 30 gravitacijonih asistencija, a sve sa ciljem da se uštedi gorivo za ulazak u orbitu oko najvećeg mjeseca sunčevog sistema, odnosno Ganymeda. U principu moguće je lansirati sondu ka bilo kojoj destinaciji bilo kada, ali pošto sve planete kruže oko Sunca različitim brzinama i imaju različit period orbite, postoje takozvani lansirni prozori kada se može minimizirati količina goriva i vreme putovanja sonde ka udaljenim planetama. Tako na primjer optimalni lansirni prozori za let ka Marsu dešavaju se na svakih 26 meseci i tipično su otvoreni oko 2 meseca, jer su Zemlja i Mars tada najbliži u svojim orbitama, čime vreme putovanja između njih iznosi 6 i 9 meseci uz Homanov direktni transfer. Međutim, stvari postaju komplikovanije ukoliko uključimo više gravitacijonih asistencija, naročito za posjetu gasovitih džinova. 
Zanimljiv primjer je koncept orbitera oko Neptuna za koji su naučnici analizirali potencijalne putanje u periodu od 2020. do 2040. godine i utvrdili su da bi direktno lansiranje orbitera težine 1500 kg putem SLS rakete trajalo oko 16 godina, dok bi gravitacijona asistencija koristeći Mars i Jupiter skratila ovaj put na 12 godina tokom lansirnog prozora 2031. godine. Analizirane su i druge kombinacije gravitacijonih asistencija, uključujući Veneru, Zemlju, Jupiter, Saturn i Uran, ali od svih varijanti najmanji Delta V ima lansirni prozor iz 2031. godine i zaista bi bila šteta propustiti ovakvu priliku jer je sljedeći ekvivalentan lansirni prozor tek 2044. godine. Sa druge strane, mogli bi već sutra lansirati misiju ka Neptunu koja bi putovala recimo 40 godina zbog nepovoljne pozicije Neptuna i Zemlje, ali bi to bilo besmisleno jer bi je prestigla sonda lansirana tokom sljedećeg optimalnog lansirnog prozora, tako da smo nažalost ograničeni ovim lansirnim prozorima, makar dok ne smislimo neki napredniji pogon za sonde poput nuklearnog pogona ili solarnog jedra. Pored gravitacijonih asistencija, naučnici su osmislili i druge zanimljive metode za uštedu goriva poput aerokočenja, o čemu više detalja možete vidjeti u videu o misiji Magellan koja je prva izvela ovakav manevar, ili na primjer koncept aerohvatanja u orbitu koji omogućava drastično kraće vreme putovanja ka udaljenim planetama sa atmosferama. Aerohvatanje može da skrati putovanje do Neptuna sa 12 na 8 godina, jer sonda ne mora da troši gorivo za usporavanje i ulazak u orbitu, već koristi atmosferu planete za usporavanje, a to znači da može imati veću brzinu krstarenja do Neptuna, ali ovim konceptom ću se detaljnije pozabaviti u nekom narednom videu i to konkretno za slučaj orbitera oko Urana kojeg ćemo verovatno prvo posjetiti u narednim decenijama. Što se tiče preciznosti putanja kroz sunčev sistem, to je uslovno rečeno lag zadatak ukoliko imamo optimiziranu putanju, jer je tokom krestarenja moguće korigovati putanju više puta, čime se drastično povećava preciznost, što je u svakom slučaju impresivan poduhvat jer nam omogućava da spustimo rover na udaljenu planetu sa preciznošću od samo par kilometara. Često sam razočaran što ovi tehnički aspekti istraživanja sunčevog sistema nisu čak ni spomenuti u naučno-popularnim dokumentarcima, jer smatram da je važno objasniti kako smo uopšte došli do toga da na primjer spustimo sletač na Saturno mesec Titan ili rovera na Mars i krivo mi je što se komunikacija naučnih otkrića često svodi samo na suoporno namođenje činjenice i zanimljivosti bez ulaska u ove veoma zanimljive tehničke aspekte misija. Zato nije iznenađujuće što i danas postoje teoretičari zavere koji su ubeđeni da nikada nismo sleteli na mesec, a što je po meni posljedica loše komunikacije i nedostatka razumevanja inženjerskih i tehničkih aspekata dizajniranja i sprovođenja ovakvih misija. Zato se nadam da je ovaj video makar malo doprino o razumevanju kako šaljemo svemirske sonde kroz sunčev sistem i kada sljedeći put tokom vedre noći ugledate neku planetu na nebu, sjetite se da su naše sonde i orbiteri posjetili ove udaljene tačkice svetlosti, čime smo napredili naše razumevanje ovih dalekih svetova kroz impresivnu implementaciju nauke i tehnologije. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a zvakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.